In Christ alone my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of Tuna shukuru Mungu siku nyingine ambayo ametupa Tumshukuru tumuabudu na tuzidi kumtegemea maana yeye ndiye tegemeo ndiye nguvu ndiye ushindi na mlinzi wetu na tumai kwamba Mungu amewalinda na wamezidi wame kwa hifadhi popote mulipo manyumbani kazini katika shughuli zenu tunapozidi kuombea nchi yetu dunia na hasa hata nasi kujiombea ili Bwana azidi kutuonekania na tunajua kwamba yeye ni mwaminifu na hata tuachilia nimeokoka Yesu amezidi ame kuwa tegemeo langu tungependa tuingie katika neno la siku ya leo na twalipata katika mambo ya nyakati wa kwanza first chronicles chapter 12 mstari wa 32 mstari mmoja halafu tutaenda lingine nitawajulisha First Chronicles chapter 12 verse 32 Ili nasema na wawana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati kuyajua ya pasayo Israeli wayatende vichwa vyao walikuwa watu mbili na dugu zao wote walikuwa chini ya amri yao Neno lingine tutalipata kutoka kwa injiri ya Luka mtakatifu uh, 19 mstari wa 41 hadi 44 Luke chapter 19 verse 41 to 44 Yasema kwamba alipofika karibu aliona mji akaulilia akasema Raiti ugalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani. Lakini sasa yamefichwa machoni pako kwa kuwa siku zitakuja andui zako watakapo kujengea boma likuzunguke. Watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasikuachie jiwe juu ya jiwe kwa sababu hukutabua majira ya kujiriwa kwako kwa sababu hukutabua majira ya kujiriwa kwako na tuombe twajiweka kwako bwana wetu na Mungu twajua kwamba neno lako likitulisha tutakuwa na shibe neno lako hutupa amani hutupa kukuelewa na kukujua na diposa twajikabidhi kwako ili hata wakati huu neno hili liwe msaada kwetu na liwe baraka kwetu na ni katika jina la baba mwana na roho mtakatifu tuwaomba na tumeamini amen neno la leo tunataka ku kumbushwa ama Mungu anataka kukumbusha uh, kutukumbusha ama kutujulisha mambo ya kuelewa majira na nyakati understanding times and seasons kwa maana wakati ambao tunaishi lazima tuelewe nyakati lazima tuelewe wakati huu tunaoishi na tunapata kwamba katika maandiko wakati wa Daudi Nyakati yama wakati wa uongozi wa Sauli ulifika mwisho. Kisoma First Chronicles ama mambo ya nyakati kwanza chapter 10 mstari wa 13 hadi 14 utaona vile ambavyo ufarme wa Sauli ulifika mwisho. Alikuwa ameongoza taifa lile la Israeli. Na ufarme ama uongozi wake ukafika mwisho. Akafa. Basi hicho kikawa ni kipindi cha Sauli kuongoza na kimefika kikomo Daudi akaanza sasa ni majira na nyakati za Daudi zimeanza natajua kwamba Daudi aligojea Mungu 
kutoka wakati alipotiriwa mafuta alipomwagiwa mafuta alikaa zaidi ya miaka ishirini akigoja ili wakati wake na majira yake the real time yake ya uongozi ifike na wakati ukafika na basi mahali ambapo tumesoma ni wakati Daudi basi anaanza kutengeneza uongozi wake anashauri anachukua ushauri kutoka kwa watu fulani anatengeneza jeshi lake wasimamizi wa mipango ya serikali yake na mambo mengine ambayo huhusu serikali na basi maandiko yanasema kwamba naye akachagua wana wa Isakari wana wa Isakari wanasemekana kwamba walikuwa na akiri ya kujua nyakati people who knew the season they understood the season na sio tu kujua inasemekana kwamba na walijua ipasavyo kufanywa wakati yule na Israeli understanding times and season na wakati tunapoishi lazima tujue vile ambavyo tunafaa kukaa katika maisha yetu hasa hata wakati huu wa corona vile ambavyo tunatakikana tukae na kila nyakati huwa na jinsi ambavyo tunafaa kukaa na kuna mambo kadhaa ambayo nitataja kuhusu kuelewa nyakati understanding times and season na jambo la kwanza ni kusema kwamba every season is ordered by god and hence we must start and move with him nyakati zote ama majira yote hufanywa na Mungu he is the one who orders yeye ndiye hufanya nyakati ama majira kufanyika na ukisoma hata katika kitabu cha mwanzo chapter 1 verse 14 utaona kwamba yeye Mungu ndiye huleta misimu na nyakati pia Danieli mbili ukisoma mstari wa 10 wa na moja, utapata kwamba he this is ordered by god ni yeye huleta nyakati na nafasi za watu hata kufanya mambo fulani. Kisoma katika Acts pia matendo ya mitume 17:26. Nasema kwamba naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka na makazi yao nyakati hufanyika na Mungu hata wakati huu ambapo tuko na ni wakati mgumu wa janga na corona Mungu anajua na kuelewa nyakati hizi that he is the one who ordered yeye anazijua na kuzielewa basi Daudi akatafuta wale watu ambao wanaelewa nyakati na hata wakati huu tunafaa kuelewa jinsi ya kuishi na diposa hata tunazidi kuambiwa vile ambavyo tutakaa nyakati hizi ili tuweze kushinda na kutomboa na mwishowe kutokelezea upande ule mwingine tukiwa washindi kadri ambavyo Mungu angependa nyakati they are ordered by God hufanywa ama hufanywa na Mungu na lazima basi nasi tuanze na Mungu nyakati zote tuanze na Mungu Daudi yeye mwenyewe maandiko yanasema kwamba alianza na kuleta saduku la agano kwa maana Sauli alikuwa amefanya dhambi ama majabu moja ambayo halikumpendeza Mungu ni kwamba yeye hakuwa anapata ushauri kutoka kwa Mungu ukisoma um, utaelewa hivyo that he did not seek or he did not consult God mambo ya nyakati 13 first chronicles 13 verse 3 to 4 Daudi yeye mwenyewe akasema kwamba nasi tujirudishie tena sanduku la Mungu wetu maana hamkuuliza neno kwa hilo katika siku za Zauri Daudi alielewa kwamba katika nyakati zake lazima aanze na Mungu lazima ashirikishe Mungu hata nasi wakati huu hata ingawa kuna mambo magumu lazima tushirikishe Mungu katika yote tufanyayo tumezidi kuomba katika taifa katika kanisa letu tunaomba sana sana tumekuwa na wakati na hata sasa bado kipindi hicho cha maombi ya kufunga kinaendelea because we have to consult god he is the one who understands seasons yeye anaelewa majira na wakati tunaoishi jambo la pili kujua katika nyakati ni kwamba every season demand 
certain things to be done in a certain way. Kwamba katika kila nyakati hubidi ama hurasimisha mambo yafanyike na yafanywe kwa taratibu fulani. Tunapoelewa nyakati tunazoishi tutajua vile ambavyo tunatakikana kufanya yale ambayo tunatakikana kufanya na jinsi ambavyo tunatakiwa kuyafanya na tunaona Yusufu wakati mfalme Farao alikuwa na ndoto akaona kwamba kuna mpunga saba na zingine saba konde na nyingine eh, ambazo zilikuwa ni nono and so Joseph akaja kumtabiria ama akaja kumuelezea ndoto lake vile ambavyo limemaanisha Yusufu alimwambia kwamba zile mipunga saba ama wale hata wale ngombe saba wa kode lakini alianza na wale wanono wale wanono ni miaka ile mizuri ile miaka ya fanaka miaka ya mavuno miaka saba na ile mingine saba itakuwa ni wakati wa kiangazi itakuwa ni wakati wa kukosa itakuwa ni wakati mgumu na hakutakuwa na nafaka hakutakuwa na mazao katika shaba and so Yusufu akaelezea mfalme lazima kwanza katika hii miaka saba mizuri miaka hii kwamba tutaweka nafaka tutaweka mavuno katika magara zetu tujiwekee chakula ili miaka ile saba ikija baadaye tutakuwa na wingi wa chakula things have demands season demand things to be done in a certain way and specific things to be done hata sasa kuna yale mambo lazima yafanywe in a certain way lazima yafanywe na sio vile ambavyo tutafikiria lakini ni vile ambavyo tutaongozwa naye Mungu na hata wakati huu tunaelezewa vile ambavyo tutaishi katika janga hili seasons demand certain things to be done in a certain way ni vizuri kujiuliza katika kibidi hiki ni mambo gani ambayo tunafaa kuyafanya na tuyafanye jinsi gani because this is a special time na ni kipindi ama ni nyakati za kipekee jambo la tatu ni kwamba ni vizuri kujua kwamba no season is permanent hakuna kiang, hakuna a season ama msimu ambao utakaa milele hakuna msimu hata uwe mzuri aje hata kiwe ni kipindi kizuri aje kiwe ni kipindi kibaya kitafika mwisho and it is good to encourage ourselves na kujua kwamba kuna wakati utafika na yale ambayo tunapitia katika maisha yatafika mwisho sio tu janga la corona labda kuna wale ambao wanapitia ugumu wa maisha fulani hata saa hizi kazi zimefungwa biashara nyingi haziendelei hazitafungwa milele there shall come a time when it will come to an end na daniel yeye kwa maana alikuwa anaelewa mambo ya nyakati kuna wakati alifika pahari akajiuliza haya mambo yatafika mwisho lini wakati walikuwa katika utumwa kule Babiloni walikuwa mateka kule Babiloni na ukisoma Danieli mbili uh, Danieli tisa mstari wa mbili wa pili utaona kwamba Danieli alikagua maandiko ya Yeremia yaliyosema kwamba watakaa kule miaka sabini na hiyo miaka ilikuwa imefika basi Danieli akamgeukia Mungu and he told him that now our time and a season yetu kufinyiriwa imefika mwisho wakati ama katika kila msimu lazima ufike mwisho hata msimu huu utafika mwisho inafaa kujitia moyo na kujua kwamba there is nothing that is permanent here on earth every season ama katika msimu wowote lazima utafika mwisho jambo lingine la msimu katika kuelewa misimu na majira ya maisha ni kwamba kila msimu una sababu zake every season has a reason hata wakati huu ni vizuri kujiuliza ni sababu gani ambayo Mungu alikusudia ili kuwe na msimu kama huu and there is a reason kunayo sababu tukitafakari na kutafuta uso wa Mungu na kutafuta kuelewa tutajua kwamba kuna sababu fulani ambayo Mungu anataka kuongea nasi kama ulimwengu kama dunia kama nchi hata kibinafsi familia sasa tuko na muda mzuri wa kukaa pamoja watu wanarudi nyumbani mapema wazee wanaume wa mama we are not that busy hata matumizi labda yameenda chini ya usafiri ni sababu gani ambayo Mungu 
ama kusudi gani ambalo Mungu wako nalo katika maisha yetu katika kipindi hiki because there is a reason for every season kila kipindi kina sababu yake may the lord help us atusaidie kujua kwamba kunayo mambo ambayo anaongea nasi wakati kama huu ni wakati wa kutafakari na kujiuliza what is this reason that the lord has wakati aliwatoa wana wa Israeli utumwani Misri maandiko yanasema kwamba kulikuwa na jia ya mkato lakini Mungu hakutaka wapitie ile jia ya mkato lakini aliwapitishia ile jia refu na walikaa miaka arubaini kule jangwani because god had a reason awatoe akili za utumwa wa Misri awaonyeshe kwamba unaweza kukaa miaka bila kutegemea chochote ila kumtegemea Mungu mwenyewe akataka ili awafundishe kwamba anaweza kuyatoa maji hata kutoka kwa mare there was a, a lesson for that season of them going through the wilderness kulikuwa na sababu hata sasa kuna sababu the reason lazima tuitafute na tujiulize ni nini ambacho Mungu anataka tusome katika kipindi hiki jambo lingine la kuelewa misimu ni kwamba every season has opportunities katika kila msimu kunazo nafasi nzuri kunayo mambo mazuri katika kila season tunaona kwamba Yusufu kipindi chake cha kupelekwa utumwani Misri yeye alienda akainuliwa na kafanyika mkubwa wa serikali prime minister kafanyika mkuu wa serikali katika nchi ya ugeni in Egypt there was an opportunity for him na hata wakati huu ni vizuri kujua kwamba kuna nafasi yangu kuna nafasi zetu nzuri hata katika janga hili hata katika mambo yanayofanyika wengine wakisema kwamba ni mambo magumu there is a good opportunity for us nimeona watu wakitengeneza hata masks nimeona mambo mengi watu sasa wamekuwa creative lakini mbereni hawangefanya yale ambayo wanafanya wakati huu there are opportunities kwa hivyo si wakati wa kukaa na kuomboleza na kujishika mashafu na kujiuliza kwani Mungu wetu amefanya ametuacha kwa nini but we should know kuna nafasi nzuri na ni vizuri kuomba Mungu na kumuuliza nifungue macho kwamba nielewe nafasi na nizione nafasi ambazo ziko mbele yetu Danieli pia katika inchi ya ugeni in captivity in Babylon anafanyika pia na yeye ni mkuu na hata anashauri hata mfalme Danieli katika nchi ya ugeni there was an opportunity for him kuna nafasi hata wakati huu ningependa tuamini pamoja kwamba kuna nafasi na mambo mazuri yanayofanyika tusiangalie tu mambo mabaya yanayofanyika lakini tujiambie kwamba na tuambie nafsi na roho zetu kwamba kuna nafasi na kuna nafasi ya kila mmoja wetu katika kipindi hiki jambo lingine la kujua uh, uh, mambo ya misimu ni kwamba bad season do not necessarily mean it is the end of yourself kwamba majira ama misimu mibaya ya mambo ma, mabaya haimaanishi kwamba huo ndio mwisho wetu ama ndio mwisho wako ni vizuri kujua hata wakati ayubu alipopitia mambo magumu alikuwa na msimu ama kipindi cha mambo magumu haikuwa mwisho wake baadaye badala ya kuona mwisho yeye mwishowe alifanyika alifanywa upya and he had a new beginning hata wakati huu tusione kwamba huu ndio mwisho wetu na tuwe tunakiri katika vinywa vyetu kwamba huu sio mwisho wangu it is not the end of myself it is not the end of my job huu sio mwisho wa biashara yangu hata kama labda milango haifunguliwi leo ninatangaza kwamba sio mwisho wangu na ninaomba na ninaamini kwamba huu sio mwisho wangu nitakuwa na mwanzo mpya na mambo mengine mazuri yatakuja bad season doesn't necessarily mean it is the end of ourselves it is not the end of our businesses sio mwisho wa mambo mungu huenda labda anataka kutuinua baadaye mungu huenda labda anataka kutufanyia mambo mapya baadaye kwa hivyo inafaa tusife moyo tujue kwamba god after this season has come to an end kuna mambo mazuri yatakayofanyika jambo lingine la kuelewa misimu ambayo tunaishi ni kwamba 
better seasons ama misimu mizuri i mbele ya wale ambao watamtumainia Mungu na wale ambao watavumilia better seasons are for those who are patient and have trust in God na tukisoma katika in Psalms 40 Saburi utaona mwandishi wa Saburi akisema jinsi ambavyo alivyomgojea Bwana anasema nalimgojea Bwana kwa Saburi akaniinamia akakisikia kilio changu akanipandisha toka shimo la uharibifu toka undogo wa utelezi akaisimamisha miguu yangu mwambani akaziimarisha hatua zangu akakitia akatia wimbo mpya kinywani mwangu ndio sifa zake Mungu wetu wengi wataona na kuogopa nao watamtumaini Mungu heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake wala hakuwaelekea wenye kiburi wala hao wanao geuka uongo seasons ama msimu mzuri ubere yetu wale ambao watavumilia wale ambao watamtumainia Mungu kwa hivyo si wakati wa manugunuguniko ni wakati wa kumtumainia Mungu ni wakati wa kuelewa kwamba hata wakati huu Mungu anafanya jambo katika maisha yetu tumgoje Mungu na tuwe na subira katika kipindi hiki bila manuguniko bila ku Jali vile ambavyo ulimwengu unasema sisi wacha tumtumainie Mungu. Maandiko yanasema kwamba wanaomtegemea Mungu na kumtumainia ni kama mlima Zayuni ambao hautingiziki lakini wakaa milele. Psalms 125. Jambo lingine la misimu ni kwamba people behave differently depending on the season. Watu huwa na tabia tofauti kulingana na kipindi kile ambacho wako nacho. Na katika kipindi hiki ambacho kuna uumu fulani inasemekana kwamba watu wako na hasira watu wameanza nasikia kwa social media wakisema makasiriko watu wako na makasiriko ukiangalia viongozi akiwaambiwa kitu fulani unaona vile ambavyo anaongea anaongea na makasiriko anakasirika because ni wakati mgumu na akili zetu bado hatujaweza kutabua kwamba ijapokuwa kuna ugumu Mungu anatawara and God is on the throne. Watu huwa na tabia tofauti. Kwa hivyo ukiona hata mzee nyumbani ama mama nyumbani akiwa na tabia tofauti, ujue ni wakati ni msimu fulani. Huu msimu kuna mambo ambayo labda watu hawata behave normally kama vile tunaambiwa. If we treat this thing normally, it will treat us abnormally. Makasiriko manuguniko sababu mtu anaitishwa pesa nyumbani na anajua hana kazi hakuna kazi amefanya atatoa wapi kwa hivyo mambo yanafanyika na tunaona tabia tofauti varying uh, uh, behaviors because every season kuna vile ambavyo watu wanakaa na wanafanya mambo katika maisha yao jambo lingine la kumalizia katika msimu ni kujua kwamba every season has an impact. Katika kila msimu kuna adhari zake. Msimu una adhari zake. Na Luka 19 ambayo tumesoma inasema kwamba adhari ambazo zitatokelezea Yerusalemu ni kwamba wataangushwa chini na watoto wao, wao na wana wao. Na kwamba hakuna jiwe litaachwa likiwa limesimama juu ya lile lingine ni kusema nyumba zitabomolewa na mambo yatafanyika na yanafanyika kwa nini kwa sababu hawakutambua majira ya kujiriwa kwao kama Yerusalemu that they did not understand the seasons and so the impact kwa Yerusalemu itakuwa baya na ilikuwa mbaya ilitabiriwa kuwa baya na ni Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema nasi tujue kwamba kuna adhari katika kila msimu lakini maombi yetu ni kwamba sisi tutabaki kwamba tumesimama. Sisi tutasimama hatutaanguka. Na hilo ndilo ombi langu. Na hayo ndio matumaini yetu na ya kila mtu kwamba sisi tuelewe nyakati tunazoishi. 
tueleve vile ambavyo tunatakikana kufanya na kuishi and we will be counted katikati ya watu ambao walishida na kubaki ili waweze kuambia wengine ujube kwamba vipidi huja na huisha and god still continues to reign in the lives of his people mungu na atusaidie tujue nyakati ambazo tunazoishi si tu nyakati za corona nyakati hata za ndoa zetu katika familia zetu ujue kwamba kuna wale ambao wana behave ameoa lakini ana behave ni kama hajaoa you know you have to know the season and times have changed lazima tujue nyakati ambazo tunazoishi kwamba Mungu atusaidie na tujue nyakati zote zikija kwamba sisi inafaa tujishikirie imani yetu na tujue kwamba tutashida kwa maana tunayemfuata Yesu Kristo alitusaidia na alituonyesha kwamba tunaweza kushida may god help us Mungu na awalinde Mungu na awe nanyi na tuzidi kumtegemea katika kila jambo Ningependa tuombe ili e, tukimalizie e, tumalizie na maombi yetu kama vile ambavyo tunaomba tunaombea sandaka zetu ninapowashukuru kwa vile ambavyo mmezidi kutoa sandaka zenu michango yenu pia kwa wale wanaohitaji tumekuwa tukituma ujumbe kupitia wazee wa kanisa kwamba uh, tungetaka kuchangia wale ambao wanahitaji tuko na chakula ambacho uh, tunapea wale ambao Uh, wanahitaji hilo hayo mambo yanaongozwa na wazee wetu kwa hivyo tuzidi kupeana na zile ambazo zimepeanwa mimi kama mchungaji nimezipokea na ninaomba kwamba Mungu atazidi kuwabariki so michango yetu ya kawaida tides uh, na offerings zetu za kawaida na pia matoleo ya thanksgiving kuna wale pia wameendelea kutoa thanksgiving tuwashukuru Mungu na ninaomba kwamba mtazidi kuona Mungu katika maisha yenu hata wakati huu mgumu basi e, tuombe e, kwa ajili ya hayo yote tuwashukuru jina lako na kusema wewe bwana wastahili wewe mpaji wa vyote vizuri tuwashukuru kwa kutulisha na neno lako asubuhi hii kwamba tunahitaji kujua majira na kuyaelewa na kujua vile ambavyo tunafaa kukaa naomba kwamba utatusaidia kama kanisa kama kibinafsi tujue majira na tuyaelewe Tuwashukuru kwa maajiri ya matoleo ya watu wako. Kuna wale ambao wamekuwa wakitoa ewe mfarume na tuwashukuru. Naomba kwamba utazidi kuwabariki. Wakati huu Mungu twajua kwamba ni kuna ugumu ewe mfarume katika maisha ya watu wako. Lakini naomba kwamba utahifadhi na kulinda watu wako. Kwamba ewe Mungu hata katika adhari ambazo zimeonekana na zina, uh, zitafanyika katika janga hili kwamba sisi utatulinda na kutuhifadhi ewe Mungu. Hakuna mmoja wetu atakayeangamia ama mali zetu kuangamia maana tunakutegemea ewe mfarume. Natangaza baraka zako kwa wanaozidi kutoa Bwana ukabariki. Wale ambao wametoa fungu la kumi, wale ambao wametoa Thanksgiving, wale wametoa offerings zetu za kawaida, Bwana ukawabariki na kuzidi ewe Mungu kuwalinda, kualisha na kuwanyuesha. Kuna wale Mungu ambao wamepeana michango yao, unga, michele, wamepeana mafuta na mambo mengine ya kuwasaidia wanaohitaji. Bwana zidi pia nao kuwabariki na kuwatendea mema na makuu maana hakuna wa kufananishwa nawe. Tuwajiweka mikononi mwako. Tuwatangaza baraka zako na uwepo wako katika maisha ya watu wako. Tuombea kanisa lako, tuombea serikali yetu, tuombea inchi zetu zote za ulimwengu kwamba utatusaidia kushida janga hili la corona kwa utukufu wa jina lako tulinde na uwe nasi tuongoze ewe mfarume usituachilie bwana twakuhitaji twahitaji msaanda na neema na nguvu zako na rehema zako twashukuru na kusema wewe ni Mungu nyakati zote na ni katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu twaomba na tumeamini Mungu awabariki tuzidi kuomba tuzidi kumtegemea Mungu na tunajua kwamba wakati utafika ambapo tutarejea katika nyumba ya Mungu na kuweza kushiriki ibada zetu za kawaida. May God bless you watoto wetu wakiwa nyumbani waendelee kujichunga youth wetu pia muendelee kukaa nyumbani kwa maana wana youth wanasemekana wanapenda sana kutembea. Tukae nyumbani na tuzingatie yale ambayo tunaambiwa na hawahudumu wa afya. God bless you. See you next Sunday.
God bless you. No power of hell, no scheme of man can ever fall him from his hand till he returns or calls me home.